ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಬಟ್ ಹಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಆಗಿವೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ ಹಾ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ ಸೊ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗ 
ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಆವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆ ಹಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಹೌದಾ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ
ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಟೆನ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ಝಡ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾದ್ರೆ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಝೀರೋ ಬರೆದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಓಕೆನಾ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬರ್ದಿದೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ ಸರಿನಾ ನಂತರ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸತ್ವ ವಿಷಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಮಾತರಂ